Bonjour, vous avez choisi Pour moi, le vent blanc. Un vent blond. Le vent blanc Un vent blond, un... Un vent blanc, c'est quoi C'est un cocktail Le vent blanc Le vent rouge Le vent blanc Ah, un vin blanc Un vin blanc, ok, non, parce que j'avais compris... Euh... Ok, très bien, un vin... Un vin blanc Et pour vous um, Un jus de fruit Une joue de fruit euh... Orange Jus de fruit Ah un jus de fruits à l'orange. Ok, ok. Un vin blanc, un jus de fruits à l'orange. Ça marche. Est-ce que ce petit sketch a ravivé quelques souvenirs douloureux chez chacun d'entre nous Je pense que oui. On a tous vécu cette situation. On est en voyage, on a envie que la personne à qui on parle nous comprenne dans sa propre langue et la personne ne comprend pas. Ça me rappelle un moment assez drôle que j'ai vécu en Italie. J'étais au restaurant avec mon frère et il n'avait pas vraiment envie de faire d'efforts sur la prononciation et il a demandé au serveur euh, « Quattro tiramisu ?» Et le serveur n'a jamais compris ce qu'il a essayé de lui dire. Il a même appelé son collègue pour prendre la commande. Bref, vous l'avez peut-être compris grâce aux exemples que je vous ai donnés, mais si les Français ne vous comprennent pas, ce n'est pas parce que vous manquez de vocabulaire ou bien que vous avez une mauvaise grammaire. Le problème le plus courant, c'est la prononciation. Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils pour améliorer votre prononciation et être plus à l'aise quand vous allez voyager en France afin que les Français vous comprennent mieux. Alors, installez-vous bien, prenez un petit café, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les inscriptions pour mon cours de prononciation sont à nouveau ouvertes. Si vous avez envie que les Français vous comprennent mieux quand vous leur parlez, si vous avez envie de vous sentir plus à l'aise quand vous vous exprimez à l'oral, c'est un cours qui va beaucoup vous aider. Certains d'entre vous l'ont déjà fait et j'ai eu d'excellents retours donc ça me fait très plaisir dans ce cours, vous trouverez des explications sur chacun des sons français, sur l'orthographe des mots, sur les combinaisons de lettres, les lettres muettes, etc. et tous les exercices correspondants. Bref, c'est très complet. Attention, teaser Tout le monde peut améliorer sa prononciation et réussir à lire en français. E, M, comme dans remplir. Quand un mot se termine par une consonne, et quand le mot suivant commence par une voyelle. Mais on peut aussi inverser le E et le U. Accueil, qui va aider à prononcer un son bien nasal. Les lettres muettes seront en gris, T, bras, et vous allez répéter plusieurs fois après moi et de plus en plus vite. Le vendeur est bien patient avec le chien du client. C'est aussi pour ça qu'on dit un œuf des œufs. Avec cette méthode, vous allez pouvoir identifier tous les groupes de lettres dans les mots français et ainsi réussir à lire n'importe quel mot en français. Plutôt cool, non On commence Une dernière chose, attention, les inscriptions sont ouvertes uniquement cette semaine, donc dépêchez-vous Alors, quand je dis que les français ne vous comprennent pas, on va nuancer un petit peu ça. Personnellement, si j'ai une conversation avec quelqu'un qui apprend le français mais qui hésite un peu, fait des erreurs de prononciation, qui cherche ses mots, etc. Je vais être un peu patiente et faire des efforts pour comprendre la personne. Mais ça, c'est dans une situation où on a le temps. On prend un café, on discute, etc. On n'est pas pressé. Être pressé, c'est une expression qui veut dire qu'on n'a pas le temps qu'on doit se dépêcher de faire les choses. Et dans la vie, il y a des situations où on est pressé. Les gens qui sont les plus pressés dans leur travail, souvent ce sont les serveurs au restaurant, les caissiers au supermarché, les vendeurs à la boulangerie. Bref, les gens qui ont beaucoup de clients et qui ne peuvent pas prendre le temps 
pour chaque personne. C'est donc les personnes qui ont un peu moins de temps pour faire des efforts pour comprendre les étrangers. Alors bien évidemment, je généralise, il y a des personnes qui vont faire l'effort de vous comprendre, mais c'est généralement dans ces situations qu'on vous comprendra le moins bien. Mais pourquoi Vous faites des efforts pour parler français, vous apprenez la langue depuis longtemps, et pourtant, les français ne vous comprennent pas. Est-ce qu'ils ne le feraient pas un petit peu exprès Est-ce que les français sont si arrogants qu'ils ne veulent faire aucun effort pour vous comprendre Personnellement, je ne crois pas. Depuis tout petit, vous apprenez votre langue maternelle, votre propre langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'arabe, le chinois, etc. Vous apprenez des sons, vous apprenez du vocabulaire, vous apprenez des règles de grammaire, mais vous apprenez aussi à écouter et reconnaître les caractéristiques phonétiques de votre langue. Et souvent, quand on apprend une autre langue, on a tendance à apporter quelques-unes de ces caractéristiques dans la langue qu'on apprend. On peut appeler ça avoir un accent. Imaginez un français qui parle anglais. Il va parfois se tromper sur la place de l'accent tonique sur certains mots. Et en anglais, c'est très important. Par exemple, si je dis intensity, vous allez me dire non, c'est faux, c'est intensity. Et dans certains cas, si l'accent tonique est placé au mauvais endroit, vous n'allez peut-être même pas comprendre ce que la personne essaye de dire. Ça m'est arrivé il y a quelques jours avec une amie espagnole, j'ai dit le mot acido et elle m'a regardé un petit peu étrangement et elle m'a dit acido, acido, ah, acido. Pour moi, qui ai une oreille française, c'est quelque chose que je trouve assez étrange. J'ai du mal à comprendre qu'un mot soit incompréhensible juste parce que l'accent tonique n'est pas au bon endroit. J'ai l'impression que c'est une toute petite erreur, mais j'imagine que vous ne pensez pas la même chose. Et en français, c'est aussi le cas. Il y a des petites erreurs qui rendent la compréhension un peu plus difficile. La première, c'est de se tromper avec le son des voyelles. L'exemple que je donne souvent, c'est celui des anglophones qui disent souvent « je dors » au lieu de « j'adore ». Si vous prononcez mal le « a » dans « adore », on comprend « je dors ». Ah Par exemple, si vous dites « je dors la nuit », est-ce que c'est « j'adore la nuit »,« je dors la nuit » On ne sait pas. J'ai déjà fait une vidéo sur la prononciation des voyelles en français, je vous laisse le lien juste ici, vous pouvez aller la regarder. La seconde erreur, c'est de se tromper avec le son des voyelles nasales. En français, on a beaucoup de petits mots d'une seule syllabe et si on change le son de la voyelle, ça devient un autre mot qui a un autre sens. Dans le sketch du début de la vidéo, j'ai utilisé l'exemple des mots vin et vent et blanc et blond. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Par exemple, le pont, le pan, le pain, la fin, le fan, le fond, un, en, on, etc, etc. Bien sûr, selon le contexte, on vous comprendra même si vous vous trompez, mais c'est toujours mieux de maîtriser ces sons-là. Dans mon cours de prononciation, vous trouverez d'ailleurs des exercices pour arrêter de les confondre. Je dis ça, je dis rien. Enfin, une des dernières erreurs, si on peut appeler ça comme ça, c'est de prononcer les mots de la même manière qu'on les prononce dans sa langue maternelle. Le français a beaucoup de mots en commun avec l'anglais et d'autres langues latines. Par exemple, attention, attention, remarquable, remarkable, patient, patient. Et vous voyez que même si l'orthographe est la même, la prononciation est complètement différente. C'est pour ça qu'il faut connaître les règles de prononciation de la langue que vous apprenez. Imaginez que vous visitiez Paris et vous demandez à quelqu'un « Où est la tour Eiffel ?» La personne vous répondra sûrement « Eiffel, Eiffel, la tour Eiffel, euh... je connais pas, désolé. La, la tour Eiffel, comme ça. Ah, la, la tour Eiffel, c'est par là. » Il y a quand même 
de fortes chances que la personne vous comprenne parce que la tour qu'on visite en général à Paris, c'est toujours la même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me raconter en commentaire si vous avez vécu une situation un petit peu embarrassante à cause d'une erreur de prononciation. Et je vous dis à très bientôt.